press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. On your mark, get set, go. ോ <laughs> 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 This is Bolo Tararara with Skylark Pictures. So, we have a very familiar face with the family. What do you want to say? The guy next door. That's why we don't have a movie. We don't have a Mexican character in the movie. Jomi is a character. We have a great character. We don't have a great character. Vishnu Govind. So, welcome Jetta. Hi. By the way, happy Deepavali. Oh, happy Deepavali. Thank you. Thank you. Same to you. What do you think about Deepavali? Deepavali? ഉള്ള വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആകാശഗംഗ ടു റിലീസ് ആണ് ഒന്നാം തീയതി റിലീസ് ആവാണ് അപ്പം എനിക്ക് വന്ന ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു റിലീസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്യാമ്പ്ലർ ആയിരുന്നു റിലീസ് ആയി പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ജിത്തു ജോസ സാറിന്റെ പടം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇടയ്ക്ക് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ റിലീസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം ആകാശങ്ങയാണ് അപ്പൊ ആകാശങ്ങ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏതിലും <laughs> <laughs> അതിപ്പോ വൺവേഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല ഞാന് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പം കുഷാറിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സിനിമയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബ്രാന്ത് കയറുന്നത് അപ്പം അല്ല അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായത് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എക്സ്പോഷർ പരിപാടിയൊക്കെ വന്നത് കുഷാറിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം നമ്മളൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കുന്നതും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് ഫീലാണ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലാണ് കാരണം കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിങ്സുകൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ കുറച്ചൊന്നുമല്ല അമ്മ നമ്പർ ഓഫ് കുട്ടികൾ പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കുറേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോളേജ് പോലത്തെ കുറേ കോളേജുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താ കൾച്ചറും അങ്ങനെ വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് പിന്നെ കൊച്ചിയുടെ നാടുക്ക് കളമശ്ശേരി തന്നെയാണ് എല്ലാം കളമശ്ശേരിയുടെ അടുത്ത് വനിത വിനീത തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് ആലുവയിൽ മാതാ മാധുര്യ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള തിയേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഷേണായി സങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് അപ്പം നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനില്ല അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഭയങ്കര നമുക്ക് വാടനില്ല ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് ആരും ചോദിക്കില്ല ഇല്ലില്ല ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ വാടൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഫ്രീഡം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് രീതി വേണേലും ലൈഫ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകും അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാം സിനിമയെങ്കിൽ സിനിമ അലമ്പണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലമ്പം ഏത് രീതി രാഷ്ട്രീയമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം അതാണ് ഈ ക്യാമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് അവിടെ അതേ സമയത്ത് ഫുള്ള് കള്ളു പിടിച്ച് ഈ പറയുന്ന തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകവും സിനിമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെക്സിക്കന ഭരത എന്ന മൂവിയിൽ ചേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ചിൽഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ജോമി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ റിയൽ ലൈഫ് ആയിട്ട് എത്ര റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ചിൽഡ് ഔട്ട് ആണോ ആണത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജോമി എനിക്ക് ജോമി എന്നത് ഭയങ്കര മണ്ടറൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അത്ര മണ്ടറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തമാശ പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തമാശ പറയലും പരിപാടിയും കൗണ്ടർ അഴിച്ച് നിൽക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും മെക്സിക്കൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ജോമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ വെൽ റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും ഇവരുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പക്ഷെ ടോമേറിന് എൻ്റെ മാരറൈസേഷൻ ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ജോമിക്കും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞത് ഏട്ടാ നീ നീയായിട്ട് തന്നെ ഇന്നാൽ മതി നിനക്ക് തോന്നുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്തത് അപ്പം ഭയങ്കര എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആയിരുന്നു പാളി പോ
ചേട്ടൻ അതേപോലെ സ്റ്റാർ മാജിക് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടല്ലേ ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയില് സ്റ്റാർ മാജിക് എനിക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം ചേട്ടന് വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട് വേറെ ആരും അല്ല എന്റെ അമ്മയാ പറയുന്നു ചേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പോകുന്ന അപ്പൊ ആരാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്റ്റാർ മാജിക്കില് നല്ല രസമാണ് നല്ല ഭയങ്കര വലിയൊരു ഫാൻ ആണ് എന്റെ അമ്മ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാ സ്റ്റാർ മാജിക് അപ്പൊ ചേട്ടന് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ പോകാറില്ല കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്റെ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രൊമോഷനും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വിസിബിലിറ്റി തരുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പടങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് റിലീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വിഷ്ണു ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ റിലീസിന്റെ സമയങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൽ പോകാറില്ല എനിക്ക് ഇതുപോലെ കുറെ സത്യം പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഫ്ല സ്റ്റാർ മാജിക്കിലും ഡമാർപ്പടാറും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ അതിൽ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് അതങ്ങ് സംഭവിച്ചു ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പരിപാടി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാര്യം പിന്നെ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ചെയ്ത റോൾസിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള റോൾ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഭയങ്കര പ്രിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജോമി തന്നെ പിന്നെ 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 അതായത് നമ്മൾ അല്ല അത് വരട്ടെ വരുമെന്നുള്ളത് കാരണം ജോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലും അതിൽ അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യത്തെ ഇൻഷൽ സ്ക്രാച്ച മുതൽ ടോമേൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മേക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ട് മെക്സിക്കൻ ഭാരത പാട്ട് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഫുള്ള് നിന്ന് തിയേറ്ററിൽ എത്തി ഫസ്റ്റ് ഡേ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ടിറങ്ങി ആൾക്കാരെല്ലാം വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂസും ശരിക്കും ലൈഫ് മാറിയതും പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ്സിൽ കയറി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും ജോമി സമ്മാനിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പുതിയതായിരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നീട് പിന്നെ നടനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ആൾക്കാർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലും ലൈഫിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെറു ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടൻ ഡ്രാമ തിയേറ്റർ പ്ലേ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു അല്ലേ അപ്പൊ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തിയേറ്റർ പ്ലേ ആണ് വരിക മൂവീസ് ആണ് വരിക മൂവീസ് ആണ് പ്രയോറിറ്റി പക്ഷെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് തിയേറ്റർ പ്ലേ ആണോ അല്ല അതിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ പ്ലേ ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെന്റ് എനിക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഡ്രാമ തിയേറ്റർ പ്ലേ ആണ് അതെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ പണ്ട് നാടകമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെലിബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സജീവമായിട്ട് നാടകങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സിനിമയായിട്ട് കുറച്ച് മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ടീം ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ലിറ്ററലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നാടകം ചെയ്ത് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീലും പത്ത് സിനിമ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫീലും എൻ്റെ അത്ര അതിൻ്റെ മേളിൽ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര അത് ശരിക്കും അത് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ഇതുമാണ് അതൊരു പത്ത് സിനിമ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ ഫീലിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഭയങ്കര അപ്പോൾ തിയേറ്ററിന് അങ്ങനെ വളരെ നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ശരിക്കും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലും തിയേറ്റർ ഉള്ളത് നാടകം കാരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാൻ മടിയനൊക്കെ ആയിട്ട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ ബാക്ക് ബെഞ്ചറായിട്ട് മറ്റേ അണ്ടർ ഡോഗിൻ്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് പോയി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അക്കാഡമി കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ അക്കാഡംസ് മാത്രം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ അവൻ കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും നമ്മളെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ എക്സ്പോഷർ
ഒരു കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ടാം വയസ്സ് മുതൽ ഈ സിനിമയുടെ പുറകെ കിടക്കുക പ്രായം പ്രണയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും അപ്പൊ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കല്യാണ പ്രായമാകും അപ്പൊ കല്യാണ പ്രായം അപ്പൊ അവർ വീട്ടിൽ പറയട്ടെ അവരല്ലേ ഇറങ്ങി വരൽ സീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരൊക്കെയാണ് നീ വിളിച്ചോണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളാം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഇടുന്ന ഒരു ഒരു ജനുവിൻ്റെ ഉണ്ടാവണമല്ലോ നമ്മളൊന്നും പ്രൂവ് അതെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടുകാർ മര്യാദക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊന്നും ഇപ്പം മറ്റേ ഉദയനാട് കാര്യത്തിലേക്ക് പോലെ നമ്മളൊന്നും ആവാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞോ നടക്കൂല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളങ്ങനെ മ്യൂച്വലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മറ്റേ ഒരു ബ്രേക്കപ്പൊക്കെ വിളിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അവരിപ്പോഴും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 ഭയങ്കര ഓറോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ പിരിഞ്ഞ ആൾക്കാർ കാരണം ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കും അറിയാം ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം സിനിമയിൽ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രേമവും ഇല്ലാതെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവാണ് അവസാനം ഇപ്പം നമുക്ക് സിനിമയിൽ എത്തി കുറച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നിപ്പം ഒരു പരിപാടി ഇല്ല പ്രേമവും വരുന്നില്ല ഒന്നും അല്ല വേണ്ടെന്നില്ല ഒന്നും വരുന്നില്ല സിനിമയാണ് പക്ഷെ പ്രയോറിറ്റി ആ പ്രയോറിറ്റി പക്ഷെ എന്നാലും പ്രേമങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സിനിമ ഇഷ്ടമായിരിക്കണം സിനിമ ഇഷ്ടമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ പ്രാന്തിയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്രകൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കണം യാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്നാ വൈകുന്നേരം ഭൂട്ടാൻ പോകാം വൈകുന്നേരം ഭൂട്ടാൻ പോകാം അത് നമുക്ക് ഭൂട്ടാൻ മലേഷ്യ പോകാം അങ്ങനെ തരായിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അയ്യോ എനിക്ക് നാളെ ലീവ് ഇല്ല ആ സീനൊന്നും അല്ലാതെ അതാണ് എന്നാ പറയുക മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലോകത്തിലുള്ള എവിടെയുള്ള ഏത് ജാതിയിലും ഏത് മതത്തിലും ഏത് പൊക്കമുള്ളതും പൊക്കക്കുറവായിട്ടുള്ളതും ഈ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് മതി നമുക്ക് മാട്രിമോണിയിൽ മാട്രിമോണിയിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നാണക്കേടായതുകൊണ്ട് വീട്ടില് അന്വേഷിക്കണം വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞാ ഇതിപ്പോ പച്ചക്ക് ഓൺലൈനിൽ കയറി നിന്നിട്ട് പെണ്ണ് കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ ചെറിയൊരു വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ആരും ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ജാട് തോന്നിയ പിന്നെ സുഹൃത്തായി മാറിയൊരു വ്യക്തി ആദ്യമേ കണ്ടപ്പോ ചാട് എന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഇതായിട്ട് എനിക്ക് ശ്രീനാഥ് ബാസി അമ്പോ ബാസി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഗണ്ണിയാണ് ബാസിയും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ എടുക്കാത്ത ഒരാളായിട്ട് അതേ പറഞ്ഞ പറയാൻ പറഞ്ഞു ബാസിക്കും ഫോണൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വേണേൽ പറയാം അപ്പൊ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല അവർ ആരും വിളിച്ചാലും എടുക്കാറില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാലും എടുക്കാറില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാസി ഗൂഢാലോചന സമയത്ത് പിന്നെ ബാസി അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ വളരെ പിന്നെ അങ്ങനെ അധികം സംസാരമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഷൂട്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കുറച്ചു നാളും മിംഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ബാസി നമ്മുടെ മറ്റേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഇറങ്ങി വാട പൊന്നെ നായിന്റെ പോലെ സീൻ അപ്പൊ ബാസി അത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര നല്ല സൗഹൃദമുള്ള മച്ചാനാണ് അപ്പൊ ആദ്യമേ ജാടൊന്നും അതിനെ വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നിയപ്പം പിന്നീട് കൂട്ടുകാരനായി എന്നൊക്കെ തോന്നിയപ്പോ എനിക്ക് അവന്റെ പേരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ഓഫ് ദി ഹെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മജീദ് മജീദ് പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത് അതൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ സിനിമയായിട്ടൊന്നും കണ്ട കാരണം നമ്മള് തിയേറ്ററിൽ നിന്നും പോയി മനസ
തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ള എപ്പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ സണ്ണി ലിയോണി ഭയങ്കര ആരാധനയായിട്ട് ഇനി ഭയങ്കര ആരാധനയായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നീട് തിയേറ്ററിൽ പോയ സമയത്ത് സണ്ണി ലിയോണി തിരിച്ചു വന്ന ഫസ്റ്റ് ഹിന്ദി പടം ഉണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ എന്ത് ബഹളായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നുള്ളൊരു പടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ സത്യം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് പോയി കണ്ട പടം പിന്നെ ഉള്ളത് രാഗിണി എം എം എനിക്ക് നല്ല അറിയാമല്ലോ കാണുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല പെട്ടെന്ന് ഈ രണ്ട് പടങ്ങൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഹൗസുകളിൽ ക്യൂ നിന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ട കണ്ടു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് അഡൽട്ട് മൂവി എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ലോട്ടി അമേരിക്ക മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള ട്രോളാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ അത് സത്യമാണ് അറിയാതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇതും ഒരു ക്രൂഷ്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു സാധാരണ ക്രൂഷ്വൽ ചോദ്യം ടോയ്ലറ്റിൽ പോവാൻ ഇങ്ങനെ വിതുമ്പ് എന്നിട്ട് ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്താലോ പോവാൻ പറ്റാതായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മള് ഞാൻ ഈ ലോങ് ഡ്രൈവുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഈ കാറിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മള് കാറിൽ പോകുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ടു എറണാകുളം ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ എക്കോസ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ പോകാറില്ല ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകാൻ വേണ്ടി മേടിച്ച വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ടോയിലറ്റിൽ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് മുട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് നമുക്ക് റോഡിൽ പഴയ പോലെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മള് മറ്റേ റോട്ടിൽ നിൽക്കാറ് എടത് സിനിമ എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലും വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങും പയ്യ വണ്ടി നിറക്കാൻ നോക്കും വേറൊരു വണ്ടി അവിടെ വന്നേക്കും അപ്പൊ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പടം എടുത്ത അമ്മക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും പിന്നെ അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തു കൊണ്ടു അപ്പുറത്ത് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമ്മള് പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാറിലാണ് എ സിയുടെ വണ്ടി ഓടിക്കാനും പറ്റൂല എ സി യുടെ അടിച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടല്ല സമയങ്ങളിലേക്ക് ഇല്ല അവരൊക്കെ കല്യാണം ചെയ്യിച്ചു പോയിട്ട് ജീവിക്കല്ലോ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് പേരുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ട്രാവലിംഗ് ആണോ ഫിലിംസ് ആണോ സിനിമ ഒന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ ലൈഫിൽ പല കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാറില്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ബിഗിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നാല് മണിക്കത്തെ ഷോ ഫാറ്റ് ഷോ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റി വേറെ ഒന്നിനും ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് മൂവി ഞാൻ കണ്ടത് ഇത് ഇന്നലെ കൈതി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൈതി ഇന്നലെയാണ് പോയി ഇന്നലെ തന്നെ കണ്ടു എന്റെ വളരെ അടുത്ത കൂട്ടാണ് ഡോമിനാണ് പൈപ്പിൻ ചോട്ടിലെ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ ഡോമിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് ഇതൊരു മീഡിയ സ്കൂളാണ് എപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ എസ് പിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മീഡിയ സ്കൂളാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺഫറൻസ് റൂമിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ ഡോമിനെയാണ് അവസാനം ഡോമിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര നേരമായി വരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ ഇത് പറഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഈ വീക്കെൻഡ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുള്ള ഇവിടെ പോയിട്ട് ഷാപ്പിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അപ്പൊ ആ ഷാപ്പിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ ഷാപ്പ് തലക്കറി അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു റാപ്പിഡ് ഫയർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഗെയിം ആണ് ഇതൊരു ചെറിയ ടാസ്ക് ആണ് ക്രൂഷ്യൽ ടാസ്ക് പറയണല്ലോ അപ്പൊ ഗെയിം വേറൊന്നല്ല നട്ട് ആൻഡ് പി കെ 
പാപ്പടക്കുത്തി ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ആ പപ്പടം കുത്തിയോണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവാ അപ്പൊ ഇവിടെ ചേട്ടന്റെ ബാലൻസിംഗ് പവർ ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അത് കൈ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിർത്തണം പപ്പടം കുത്തിയോണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കണം ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ പോകണം നമ്മളൊരു ബാലൻസിംഗ് പവർ ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ തുടങ്ങാം ഓൺ യുവർ മാർക്ക് അല്ല മറ്റേ അറ്റം പിടിക്കണം അതിന്റെ ഈ അറ്റം അവിടെ പിടിക്കണം ഇത് മനഃപൂർവ്വം ഇതിലെ പല നട്ടുകളും നിങ്ങൾ പല പല നോക്കാം പറഞ്ഞിട്ട് <laughs> 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 ആറ് ഇതേപോലെ ഇനി നല്ല നല്ല പ്രൊജക്ട്സ് വരട്ടെ ഇഷ്ടം പോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യട്ടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കാശ് ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പൊ അതിനുള്ള എല്ലാ ബെസ്റ്റ് വിഷസും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ദിസ് ഇസ് പാർവതി ശ്രീകുമാർ സൈനിങ് ഓഫ് വിത്ത് വിഷ്ണു ഗോവിന്ദൻ അപ്പൊ ഇത് പോലോ താരാ ഓക്കെ